Hej og velkommen til 5 minutter om ADHD og autisme. Og i dag øh, handler det om at, øh, at være depressiv eller have et barn, som er depressiv. Øh, jeg, da, min, da min store dreng, han er, han er voksen, flyttede hjemmefra i dag, men da han var, gik i børnehave, der var det sidste år i børnehaven. Det vi troede, der var det sidste år i børnehaven. Det var lagt fuldstændig op til, at øh, man skulle i børnehaveklasse. Man gik i storbørnsgruppe, man, man, lavede, man lavede små bøger, man lærte bogstaver, og, og man gik på besøg, og man, man gjorde alle mulige ting, så, så der ikke var nogen tvivl om for alle, at man skulle i børnehaveklasse. Så var det så, at, øh, at min søn han blev udredt, eller i hvert fald vurderet til, ikke at skulle i børnehaveklasse alligevel, selvom han faktisk var en af de ældste. Fordi man tænkte, man vidste ikke, det var et ADHD og autisme dengang, øh, men man tænkte, at han var umoden og havde brug for et år til. Det knækkede ham fuldstændig, og det gjorde det i 3-4 måneder, hvor han dagligt sagde, hvorfor lever jeg overhovedet, hvorfor, hvorfor findes jeg, hvorfor er jeg helt forkert, og han kunne slet ikke overskue det der, ligesom at vi andre reagerer, hvis vi bliver fyret uventet, eller øh, dumper en vigtig eksamen, eller noget andet. Han var helt nede i kuldekælderen, og kunne slet ikke se mening med livet, kunne ikke, troede ikke på sig selv, troede ikke på, at han havde... Nogen som helst evner, der var noget værd for nogle mennesker. Hverken som legekammerat, eller som søn, eller som bror, eller, eller noget. Øhm, i, øh, I meget lang tid øh, brugte vi så mange kræfter på at samle ham op. Øhm, når han kom hjem fra børnehave, så øh, var det hele tiden en til en. Der var hele tiden en, der legede med ham, læste bog med ham, lavede mad med ham, øh, krammede med ham, sad i sofaen og så en film sammen med ham. Han var simpelthen mandsopdækket, og lige så snart, efter fire timer måske, hvor vi har ligget og bygget togbanen, så siger jeg, nu skal jeg altså lave mad. Så kan man bryde helt sammen, fordi der er aldrig nogen, der har tid til mig. Der er aldrig nogen, der vil lege med mig. Jeg har altid alt for travlt. Øhm, det var jo ikke sådan specielt rationelt eller sandt eller, eller noget, men i hans depressive sind var det det eneste, der gav mening. Han var ikke noget værd. Og, øhm, og, han, og han havde det virkelig sådan, at alt, der bare kunne bekræfte denne her vidsthed om, at han ikke var noget værd, bare kunne bekræfte en lille bitte smule, det kom til at fylde så meget for ham. Øh, så han kunne, næsten ikke, øh, han kunne næsten ikke være til. Han kunne selvfølgelig heller ikke sove eller noget andet. Jeg har set det med flere andre børn siden. Øh, børn, som øh, for eksempel har en lærer, der ikke forstår dem. Øh, det kan være svært som lærer at rumme et sted med 21 og 28 elever. Det kan være rigtig svært. Og det kan være meget svært ikke at komme til at signalere til det barn med autisme eller ADHD at det barn er lidt forkert, forstyrrer for meget, fylder for meget, er for svært at undervise, er for svært at forstå, gør for mange mærkelige ting. Og, og det de her børn gør, det er, at de lukker det ind i en eller anden vis omkring, jeg er forkert, jeg, jeg duer ikke, jeg er mærkelig, øhm, jeg kunne have gjort mig mere umage. Og når man har den tanke hver dag, måske flere gange om dagen, men måske oven i købet krydder det med konflikter, hvor andre bekræfter det her, men var du også dum, mand? Var du åndssvag? Ja, hvorfor gjorde du også? Og alle de ting. Det var jo bare, og hvad, hvordan vi nu ellers kan komme til at sige ting, som, som gør meget, meget ondt for modtageren. Enten bevidst eller ubevidst. Der, øhm, der læner vi os tit op af, at, at nogle børn bliver depressive. Får nogle depressive tanker omkring, jamen hvorfor, hvorfor er jeg også sådan? Og, og hvorfor gjorde jeg også sådan? Jeg har især oplevet det med børn med, med ADHD faktisk. Øhm, at de oplever jo, at, at evnerne svinger. At den ene dag, der kan man tage sig sammen, man arbejder en hel time i matematik, og man får lavet den der øh, boganmeldelse i dansk. Jeg kan jo godt. Og læreren roser mig alt muligt. Og næste dag kan jeg ikke skrive en eneste linje. Jeg læser den samme linje igen og igen og igen, men jeg ved stadig ikke, hvad der står. Så er det barnet begynder at tænke, og faktisk også mange voksne, det er min skyld, for jeg kunne jo godt i går. I går kunne jeg tage mig sammen så må jeg også kun i dag, og måske kommer læreren, eller forældrene, eller nabomanden, eller noget andet til at lige sige noget, der bekræfter det. Ej, du kunne jo godt i går, så kan du jo også i dag. Det er jo fordi, du ikke gider. Øhm, og jeg vil bare sige, både til dig, som, som sidder med det her, men også dig, som er lærer eller forældre til et barn, som kan, måske tirsdag, men ikke onsdag, det kan skyldes alle mulige ting. Øhm, men langt, altså alle de mennesker, jeg kender, og jeg kender altså ret mange, de vil, hvis de kan gøre det, der bliver forventet af dem. Hvis de overhovedet kan, så vil de gøre det. Jeg kender ikke nogen børn. Jeg har aldrig mødt et barn, som om morgenen tænker, i dag vil jeg være fræk. I dag vil jeg lave ballade. I dag vil jeg ikke lave mine lektier, fordi jeg vil, jeg vil danse på bordene. 
Jeg har ikke mødt det barn, og jeg har godt nok mødt mange hundrede børn som skolelærer. Øhm, og, og jeg tror bare, at vi kommer til i vores egen afmagt som, som voksne, kommer vi til at tillægge barnet at gøre det med vilje. Til dig som er barn, eller til dig som, som har det sådan med det her depressive sind, og det, du kan ikke se lyset, du kan ikke øh, se det helt almindeligt med et liv som dit, sandsynligvis i hvert fald. Rigtig mange af de børn, jeg har haft med at gøre, både som elever og mine egne, har kørt ned i sådan nogle depressive huller ind imellem. Det kræver masser af forståelse og masser af omsorg at komme op igen. Både for lærer, fra lærerne og fra forældrene og fra søsken og hvem det nu ellers kan være. Det kræver selvfølgelig også en indsats for en selv, at man vil snakke om tingene, lytte til tingene og ikke bare gemme det hele nede i maven. Jeg håber, at det her kan gøre en forskel. Hej for jer.